আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরোটা সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমরা দুজন আমি আফসানা সুরাইয়া এবং আমি নীরা ফিরদৌস প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের সমাবেশ স্থান নিয়ে জটিলতা কাটেনি এখনো ডিএমপি বলছে আগামী কালে সমাবেশ নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা নেই তবে স্থানের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা চলছে রাতে জানিয়ে দেওয়া হবে সিদ্ধান্ত এদিকে সমাবেশকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা দেখা গেছে রাজধানী জুড়ে প্রতিটি প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ভ্রাম্যমান টিমো বিস্তারিত সুমন তানভীরের প্রতিবেদনে আইডি কার্ড দেখিয়েও নিশ্চিত করতে পারছেন না পরিচয় সাভারের আমিন বাজারে শুক্রবার সকালের দৃশ্য এটি আঠাশ অক্টোবরের সমাবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি প্রবেশ পথেই বসানো হয় এমন চেকপোস্ট সন্দেহজনক প্রায় প্রতিটি গাড়িকেই দাঁড় করিয়ে করা হয় তল্লাশি ক্ষেত্র বিশেষে জিজ্ঞাসাবাদও করতে দেখা যায় নিরাপত্তা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এমন তৎপরতা অনেকে স্বাগত জানালেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ হয় যেমন আমরা এখন যাই দোকান খুলব ঠিক আছে এখন একটা হয়রানি আমার মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ চেক করা ইসব করা এগুলো ঠিক না ফার্স্টে ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কি হচ্ছে পরবর্তীতে না এটা ভালো চেক করা ভালো আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশে বর্ডার ক্রস করে ওয়ান টু ওয়ান যেভাবে ইয়া চেক করে ঠিকই হবে কিন্তু এটা ঠিক না রাজধানীর অন্য প্রবেশপথগুলোর চিত্রও ছিল প্রায় একই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে সমাবেশ ঘিরে কেউ যেন নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেটি নিশ্চিতই চেষ্টা করছেন তারা কাউকে হয়রানি কিংবা আটক করা তাদের উদ্দেশ্য নয় সম্মানিত রাজধানীবাসীকে সিকিউর করার জন্য কিন্তু আমাদের এই কার্যক্রম এখানে আসলে আমার কাউকে ডিস্টার্ব করার এখানে কোনো সুযোগ নেই সেই সমাবেশকে ঘিরে যাতে কোনো মহল অরাজকতা সৃষ্টি না করতে পারে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেই জন্য আমরা চেকপোস্ট করতেছি রাজধানীর মধ্যেও চোখে পড়ে করা নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভ্রাম্যমান টিম টহল দিচ্ছে শহর জুড়ে কাজ করছে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা রাও সবকিছুই ইতিবাচক ভাবে দেখছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ কমিশনার স্যার কাউকেই কোনো রাজনৈতিক দলকে কিন্তু অনুমতি দেননি অফিসিয়ালি কোনো অনুমতি এখন পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি আমরা আর একটু অপেক্ষা করি যেহেতু দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল তারা মহাসমাবেশ করবে তারা অনুমতি চেয়েছে তারা অনুমতি তো পাবে এবং ঝুঁকিতে ফেলার জন্য কোনো লোক থাকে কি না রাজধানীতে অতিরিক্ত মানুষের উপস্থিতি দেখা গেলেও তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই বলেও জানান ডিএমপির এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জামাতের বিষয়ে আবারও জিরো টলারেন্সের কথা জানান তারা যেহেতু আগামীকাল দুটি দলের মহাসমাবেশ সেখানে নর্মাল যে লোক থাকার কথা তার চেয়ে একটু বেশি লোক আসছে সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা বিএনপি আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শেষে আখাউড়া রেল জংশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা না করে বিএনপি আন্দোলন করতে পারে এটা রাজনৈতিক অধিকার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা করে আইনমন্ত্রী বলেন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে অনেকে অনেক কথাই বলে থাকেন দশক নগরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জানাতে রাজধানীর নয়পল্টন এলাকা থেকে সরসে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অধরা ইয়াসমিন অধরা কালকের সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন জানাবেন আমাদের হীরা আমি এই মুহূর্তে আছি নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনাকে যদি দেখাই আমার পেছনে একটা জলকামান রয়েছে সাথে একটা এপিসি রয়েছে সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরাও রয়েছে তার আগে আমি একটু জানান দিতে চাই যে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথে নিজেদের শক্তির জানান দিতে আগামীকাল অর্থাৎ আঠাইশ অক্টোবর রাজধানীতে সমাবেশে ডাক দিয়েছে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি এদিন জামায়াত ইসলামীরও সমাবেশ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে তাদের গণতন্ত্র বিরোধী আখ্যা দিয়ে শান্তি সমাবেশের ডাক দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ 
এ নিয়ে রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ফলে মোতায়েন করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে এখানে পুরো এলাকাটা জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের খুব শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নিয়েছেন কারণ আমি যদি একটু বলি যে যেহেতু কালকে বিএনপির সমাবেশে ডাক দিয়েছেন সে সেখান থেকে শুরু করেই সকাল থেকেই কিন্তু বিএনপির নেতা কর্মীরা ঢাকায় আসতে শুরু করেছে এবং এই রাজনৈতিক যে কার্যালয়টি রয়েছে তাদের পল্টনে সেই রাজনৈতিক কার্যালয়ে কিন্তু তারা অবস্থান করছে আর এর ফলে যেটি ঘটেছে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে এদিকে দুই তিন দফা যে তাদের নেতারা রয়েছেন যেমন যুগ্ম মহাসচিব বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবার কবি রিজভি নেতাকর্মীদেরকে সরিয়ে যেতে বলেছে তাদের সদস্য যিনি রয়েছেন নির্বাহী কমিটির যে সদস্য তারাও সরে যেতে বলেছেন কিন্তু তারা আসলে সরেননি এদিকে পুলিশের সাথেও তারা কথা বলেছেন পুলিশও নেতাকর্মীদের বারবার কিন্তু বলছেন যে যেহেতু কালকে সমাবেশ সেহেতু কালকে এইখানে যাতে তারা অবস্থান নেয় আজকে যেহেতু সমাবেশ না সেহেতু আসলে আর আজকে পুলিশ বলছেন যে আমরা আজকে পারমিশন পাইনি যার কারণে ওদেরকে খুব শান্তিপূর্ণভাবে এখান থেকে সরে যেতে বলা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে যাতে এই সমাবেশকে ঘিরে কেউ যাতে কোনো অপ্রীতিকল অবস্থা কিংবা অপ্রস্তুত অবস্থা যেটা আসলে কেউ নগরবাসী আশা করছে না এমন কোনো অবস্থা যাতে তৈরি না হয় যেহেতু কালকে তিন দলের সমাবেশ একসাথে রয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে যেটা বারবারই বলা হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন বিশেষ করে এই নেতাকর্মীদেরকে যেন তারা এখান থেকে সরে যায় এবং কালকে যেহেতু সমাবেশ কালকে যেহেতু তাদের এখানে রয়েছে পারমিশন রয়েছে তারা কালকে যেহেতু তারা এই সমাবেশ স্থলে আসেন যার কারণে বেশ দুই দফা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের কথা হয়েছে এবং বিএনপি যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছেন তারাও কিন্তু চাচ্ছেন না যে যে নেতাকর্মীরা রয়েছেন তারা আজকে এখানে অবস্থান করুক আর এদিকে যাতে কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক রয়েছে এই ছিল আমার কাছে নয় পল্টন থেকে সর্বশেষ হীরা আজ এ অধর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ নয় পল্টন থেকে জানাচ্ছিলেন অধর ইয়াসমিন এদিকে আটাশ অক্টোবর ঢাকার রাজনৈতিক দুই বড় দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রাখায় ভোগান্তিতে পড়েছে যাত্রীরা অনেকেই ময়মনসিংহের মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ফিরে গেছেন কোন ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রাখায় শিক্ষার্থী বেসরকারি সরকারি চাকরিজীবী বিদেশগামী যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন এ বিষয়ে গণপরিবহনের স্টাফরা বলছেন উপর থেকে নির্দেশ আসায় গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে নয় পল্টনে কাল শান্তিপুর মহাসমাবেশ হবে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু ঘটলে দায় সরকারকে নিতে হবে দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয় পল্টনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন দেশে নির্বাচন পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলেও ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে একতরফা নির্বাচন করতে চায় সরকার দেখুন জাহিদ রহমানের রিপোর্ট নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে সরকার পতন ও বেগম খালদাজিয়ার মুক্তির এক দফা দাবিতে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নয়া পল্টনের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি জোর করে ক্ষমতা দখল করে বসে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন জনগণ অধিকার আদায়ে সোচ্চার নির্যাতন হামলা মামলা করে দাবি আদায় থেকে বিরত রাখা যাবে না এই মহাসমাবেশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সরকারকে এটা চাপ দেওয়া এবং বাধ্য করার চেষ্টা করা যে সরকার যেন তার সম্বিত ফিরে পায় শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং তারা এই দাবিটা মেনে নিয়ে এক দফার দাবি মেনে নিয়ে তারা একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটা নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অতীতের মতো আগামী দিনের আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ এর মাধ্যমেই সরকার পতন ঘটবে বলে জানান ফখরুল আমাদের কথা খুব স্পষ্ট যে এই দেশের মানুষ একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে ছাড়া কোনো নির্বাচন মেনে নেবে যদি সরকার এবং রোলিং পার্টি তারা যদি আপনার কোনো রকমের বাড়াবাড়ি করে 
অত্যাচার নির্যাতন করে তার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকার কি বহন করতে হবে তার যে পরিণতি যেতে হবে তার দায় দায়িত্ব তাদের নয়াপল্টনে বিএনপি মহাসমাবেশ করতে চায় মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব সংঘাতের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানান এই দেশকে রক্ষা করতে হলে জাতিকে রক্ষা করতে হলে সবাই এগিয়ে আসুন জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা সরকার অশান্তি চায় না অশান্তি চায় বিএনপি তারা দেশকে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের বিএনপি যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি খান আলমিনের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত আলোচিত আঠাশ অক্টোবর নিয়েই এই সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সরকারের থেকে আওয়ামী লীগ অশান্তি চায় না বিএনপি সব সময় অশান্তি করতে চায় এখন শান্তি চায় নির্বাচনের আগে শান্তি চায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ চায় নির্বাচনের পরেও আজকে দায়িত্ব নিতে হবে শেখ হাসিনার একান্ন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সকলকে আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে এই অপশক্তি চিরতরে এদের অবসান ঘটাতে হবে বিএনপি দেশকে সন্ত্রাসের রাজ্যে পরিণত করতে চায় অভিযোগ করে ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের ওপর দুঃশাসন চাপিয়ে দিয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে চায় তারা দুই হাজার চোদ্দ সালকে বুঝতে পারি না দুই হাজার পনেরো সালকে বুঝতে পারি না বিএনপির আগুন সন্ত্রাস তারা এখনও মাঝে মাঝে বাস পোড়া রাস্তায় প্রধানমন্ত্রী মাইল ফলক পোড়া তারা তো আগুন ছাড়া কথা বলে না শান্তিটা তাদের মুখের কথা না মনের কথা এটা একটু দেবে ওবায়দুল কাদের মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থাকা মানে দেশকে ছোট করা দেশের অর্জনকে ছোট করা মাঠে থাকতে হবে খান আলামিন আর টিভি ঢাকা হুন্ডির দৌরাত্বে টালমাটাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ এমন বাস্তবতায় দেশের অর্থনীতিতে বাড়ছে দীর্ঘশ্বাস বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গেল তিন মাস ধরে টানা কমেছে প্রবাসীদের পাঠানোর রেমিটেন্স সেপ্টেম্বরে দেশের রেমিটেন্স এসেছে গত একচল্লিশ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম এক দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলার প্রবাসীদের দাবি ব্যাংকে টাকা পাঠানো এখনও বেশ জটিল অন্যদিকে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের চেয়ে বেশি রেট দিচ্ছেন পরিবার টাকাও পাচ্ছে সহজে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিনিধি এস এম সাফায়েতের সহায়তায় সেলিম আলিকের রিপোর্ট প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যে গেল দু হাজার বাইশ দেশ অর্থ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাকরির উদ্দেশ্যে গিয়েছেন দশ লাখ চুয়াত্তর হাজার শ্রমিক যা আগের অর্থ বছরের চেয়ে সাড়ে পনেরো শতাংশের বেশি এক বছরে প্রায় রেকর্ড সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে গেলেও সে হারে বাড়ছে না রেমিটেন্স বরং দিন দিন কমছেই রেমিটেন্স কমায় টান পড়েছে কেন্দ্র ব্যাংকের রিজার্ভে কমছে টাকার মানও টাকা ছাপিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার এতে বাজারে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি প্রশ্ন হল পাঁচ শতাংশ সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার পরও প্রবাসীরা কেন ব্যাংকে রেমিটেন্স না পাঠিয়ে অবৈধ হুন্ডি পন্থা বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের পেপার লাগে ডকুমেন্ট লাগে যেগুলো আসলে আমাদের জন্য অনেক ভোগান্তির মতো হয়ে যায় হুন্ডিতে টাকা পাঠায় বা বিকাশে টাকা পাঠায় আমাদের রুম থেকে সেই টাকাগুলো নিয়ে যায় ব্যাংকে যাওয়ার পরে সময় কুলে না আবার চার্জ নেই দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হয় এবং টাকাটা দেওয়ার পরে তিন দিন সময় লাগে হুন্ডিতে যে বিকাশে টাকাটা দেয় এটা যেমন সাথে সাথে দ্রুত পেয়ে যায় এবং ব্যাংক থেকে রেটটা একটু বেশি পাওয়া যায় হুন্ডির প্রভাবে গেল মাসে বড় ধাক্কা খেয়েছে রেমিটেন্স প্রবাহ কেন্দ্র ব্যাংকের পরিসংখ্যা নেই সেপ্টেম্বরে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স এসেছে এক দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলার যা গেল একচল্লিশ মাস বা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এর আগের দুই মাসেও টানা কমেছে রেমিটেন্স মালয়েশিয়াতে গত বছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক নতুন গেছে কিন্তু রেমিটেন্স কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট আমাদের কমে গেছে এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্ক আমাদের যে ডলারের যে প্রাইসিংটা অনেক দিন থেকে কিন্তু আমরা ধরে রাখছিলাম এটা ঠিক হয় নেই আমরা তো আস্তে আস্তে মার্কেটটা ছেড়ে দিতাম তাহলে মার্কেটটা একটা একস্টেবল জায়গায় পৌঁছাত বিশ্লেষকরা বলছেন প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে বিশেষ সুবিধা দিলে হুন্ডির প্রবণতা কমবে আমরা যেমন সিআইপি কার্ড দিয়ে থাকি কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সনদেরকে রেমিটেন্স যোদ্ধা যারা আছে তাদেরকে যদি রেমিটেন্স কার্ড দিয়ে পারি তাহলে ওই কার্ড প্রদর্শন করে তারা যখন দেশে আসবেন এয়ারপোর্টে তাদেরকে যদি একটা বিশেষ মর্যাদা প্লাস বিশেষ সার্ভিস দেওয়া হয় পাবলিক সার্ভিসগুলোর ক্ষেত্রে তাদেরকে যদি আলাদা একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয় 
তাহলেও তারা আমি মনে করি যে তারা ফর্মাল চ্যানেলে টাকাটা পাঠাবে অবৈধ হুন্ডির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্র ব্যাংকের মুখপাত্র সবাইকে মিলে এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে কারণ আপনি আপনার বৈধ আয়কে অবৈধ চ্যানেলে দেশে পাঠিয়ে এটাকে অবৈধ অর্থ করার কোনো মানে হয় না সেলিম মালিক আর টি ভি ঢাকা রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অফিস করে বিএনপি জামায়াত জোট সন্ত্রাসীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক এই বাংলাদেশকে তাদের হাতে আর দেয়া হবে না বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ যুব মৈত্রী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক যুব সমাবেশের অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি মেনন আরও বলেন গত দু সালের আঠাশ অক্টোবর যুব মৈত্রী নেতা শহীদ রাসেল আহমেদ খানকে গুলি করে হত্যা করেছিল বিএনপি সন্ত্রাসীরা আগামীকাল এমন কোন হত্যার পরিকল্পনা থাকলে তার জবাব দিবে নতুন প্রজন্ম রাজধানীর মহাখালীর আগুন লাগা খাজা টাওয়ার ভবনটি ফায়ার সার্ভিস থেকে বুঝে নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকাল থেকে ভবনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেও তাদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ফলে সারা দেশে ইন্টারনেট সেবা এখনও চল্লিশ শতাংশ ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সেবা থেকে বঞ্চিত বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ইন্টারনেট প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন আগুনের ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে থাকছে এরই বিস্তারিত বৃহস্পতিবার আগুনের ঘটনার পর মহাখালীর খাঁচা টাওয়ারে সকাল থেকেই ভিড় করতে থাকেন এই ভবনের বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তারা তবে বেশিরভাগকেই ভবনে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি বেশিরভাগ কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান তারা নিজের মতো ফায়ার সেফটি নিয়ে অফিস পরিচালনা করত আমরা যারা ট্রেনের যেখানে ভাড়া দিয়ে যারা আমরা আমাদের মতো যে সমস্ত সেফটি সিকিউরিটি রাখা দরকার আমরা চেষ্টা করেছি ডাটা সেন্টারগুলো আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট ইন্টারনেট প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ না দিলে ইন্টারনেট সেবা দেয়া সম্ভব হবে না আর খাঁচা টাওয়ারে পর্যাপ্ত ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ করেন তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগটা পাই তাহলে আমার মনে হয় আজকের মধ্যে আমরা সারা বাংলাদেশে আবার পূর্বের ন্যায় ইন্টারনেট সেবা আমরা পৌঁছে দিতে পারবো জরুরি সেবা জরুরিভাবে এটা সমাধান করতে হবে আজকে শুক্রবার সব অথরিটি কিন্তু এখানে আসা উচিত ছিল আমি মনে করি সব অথরিটি এসে শুধু আমি এখানে সময় দিলাম কিন্তু আমি সলিউশনের জন্য আগালাম না তাহলে কিন্তু আমরা সলিউশনে যেতে পারব না বিল্ডিংয়ের সেফটি সিকিউরিটি আমি মনে করি না যে পর্যাপ্ত ছিল পর্যাপ্ত যদি থাকতো তাহলে এই ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটে না এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎ দাও দাও করে জ্বলে উঠে রাজধানীর মহাকালীর খাঁচা টাওয়ার নামের এই বহুতল ভবনটি মুহূর্তে আগুন পৌঁছে যায় ভবনের ছাদেও প্রায় সাত ঘন্টা ফায়ার সার্ভিসের বারো ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ফায়ার সার্ভিস ভবনের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আটকা পড়া দশজনকে এদিকে ভবনের জানালা দিয়ে নিচে নামার সময় উপর থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান হাসনা নামের এক নারী মৃত অপর দুইজন হলেন প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ও কল সেন্টারে কর্মরত আকলিমা রহমান শকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা নিত্যপণের অস্বাভাবিক দামে বাজারে দীর্ঘশ্বাস বাড়ছেই ভোক্তাদের সপ্তাহের ব্যবধানে কেজি প্রতি আলু দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা দুই টাকা থেকে চার টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে চাল বিয়ার আটাশ বিক্রি হচ্ছে চুয়ান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকা আর স্বর্ণা জাতের মোটা চাল আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে দেশি পেঁয়াজ আটা ও মসুর ডালও তবে কিছুটা কমেছে সবজির দাম দশকের বাকিটা দেখুন সালিম আলিকের রিপোর্টে রাজধানীর বাজারগুলোতে আলু ও পেঁয়াজের সরবরাহ বেশ তারপরও বেড়েছে দাম সপ্তাহের ব্যবধানে আলুর দাম বেড়েছে কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা আর পেঁয়াজে প্রায় বিশ টাকা গত সপ্তাহে আলু ছিল পাঁচচল্লিশ টাকা কেজি আজকে আলু পাঁচ পঞ্চাশ টাকা কেজি দুই দিন ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে যেটা আপনার রাজশাহীর যেটা ষাট টাকা পেঁয়াজ গেল সপ্তাহে ছিল নব্বই টাকা সেই পেঁয়াজ এখন একশো দশ টাকা দেশি পেঁয়াজ ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ছিল সত্তর টাকা সেই পেঁয়াজ এখন নব্বই টাকা মৌসুমের আগে বাড়লো চালের দাম বিয়ার আটাশ মিনিকেট ও মোটা চালে বেড়েছে দুই থেকে চার টাকা চালের সঙ্গে বেড়েছে আটার দামও মোটা চাল ছিল ছিচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ টাকা এখন সেই চালটা হলো আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা আর যেটা বিয়ার আটাশ বলি আমরা সেই চালটা আগে ছিল পঞ্চাশ টাকা এখন পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন টাকা ও চাউল আটা আগে দুই কেজির প্যাকেট ছিল একশো দশ টাকা বডি রেট এখন করছে একশো বিশ টাকা বডি রেট দাম বাড়ার সিরিয়ালে আছে ডালের নামও মসুর ছোলা সহ প্রায় সব ধরনের ডালের দাম বেড়েছে বেশ খানিকটা ইন্ডিয়া মসুর ডাল ছিল পঁচানব্বই একশো টাকা এখন একশো টাকা 
তারপরে মুগ ডাল ইন্ডিয়া মুগ ডাল ছিল নব্বই পঁচানব্বই টাকা এখন একশো দশ টাকা ছিল সোলা বুট পঁচাত্তর টাকা এখন সোলা পঁচাশি টাকা ডাবলি ছিল ষাট টাকা এখন সত্তর টাকা সব ডাবলে কেজি পাঁচ থেকে দশ টাকা এই এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাড়ছে নদীতে ইলিশ ধরা আপাতত বন্ধ তাই কিছুটা চাপ বেড়েছে অন্যান্য মাছে দামটাও ঊর্ধ্বমুখে বাজারে আমদানি করা ডিম না আসলেও কয়েক টাকা কমেছে ডিমের দাম আগে তো পঞ্চান্ন টাকা ষাট টাকা যে ডজন ছিল একশো ষাট টাকা পঞ্চান্ন টাকা ডজন এখন লাল ডিম বড়টা হইলো আপনার দেড়শো টাকা আর মাঝারি একটা সাইজ আছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে এতে বেশ খানিকটা কমেছে মুলা সিম সহ বেশ কয়েকটি সবজির দাম বর্তমানে একশো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা আর হলে আপনার মুলা ছিল আশি পঁচাশি টাকা ওই মুলা আসছে আপনার পঁয়ষট্টি সত্তর টাকা আর হইলো আপনার সিসিঙ্গা আসিল আশি টাকা কেজি ওই সিসিঙ্গা আসছে সত্তর টাকা কেজি সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা কক্সবাজারে আরসার শীর্ষ কমান্ডার টর্চার সেলের প্রধান ওসমান সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে র্যাব পনেরো এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাবের আইন গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন এ সময় তিনি বলেন উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প সহ বিভিন্ন এলাকায় চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ও গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইআর কর্মকর্তা হত্যায় জড়িত সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার শীর্ষ কমান্ডার ওসমান সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ সময় তাদের কাছ থেকে বিদেশি পিস্তল চার রাউন্ড গুলি চারটি ওয়ান শুটার গান দুইটি এলজি পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ সহ দেশি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র গোলা বারুদ জব্দ করা হয় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব পনেরো আভিযানিক দল উখিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আরাকান রোহিঙ্গা সেলভেশন আর্মির শীর্ষ নেতা ওসমান প্রকাশ ওরফে সালমান মুরুব্বী সহ দুজনকে বিপুল পরিমাণে দেশি বিদেশি অস্ত্র সহ আটক করতে সক্ষম হয় ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা মানাতে দেশে বিভিন্ন নদ নদীতে অভিযান চালানো হয়েছে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনায় অভিযান চালিয়ে বাহাত্তর জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ গত ২৪ ঘন্টায় চাঁদপুর নৌ সীমানার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করা হয় এ সময় তিন কোটি ছয় লাখ মিটার জাল ছাব্বিশটি জেলে নৌকা সহ ছশো বাহাত্তর কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে ঝালকাটি সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে অভিযান চালিয়ে সত্তর হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও নব্বই কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে এ সময় নদীতে জাল ফেলে নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায় জেলেরা এদিকে বরিশালে তেতুলিয়া নদীর চন্দ্রমোহন দুর্গা পাশা কালাবদর এলাকায় অভিযানে নয় জেলেকে আটক করা হয়েছে এ সময় বিশ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে সাত জেলেকে আটক করা হয়েছে নোয়াখালীর হাতিয়া এ সময় জাল সহ দুটি মাছ ধরার নৌকা জব্দ করা হয় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে মাছ ধরার অপরাধে সাত জেলেকে আটক করা হয়েছে উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ওটিসের আঘাতে অন্তত সাতাশ জন নিহত হয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির সরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয় মেক্সিকোয় আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলোর একটি ওটিস গেল বুধবার ঘূর্ণিঝড়টি দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে ঝড়টির গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো মাইল এতে ঘরবাড়ি ও হোটেলের ছাদ ভেঙে পড়েছে রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে পানিতে বেশ কিছু গাড়ি ডুবে গেছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে দশক সন্ধ্যা সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ট্যাপ করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে